আসসালামু আলাইকুম ওয়া রাহমাতুল্লাহ সুপ্রিয় শিক্ষার্থীরা কেমন আছো আশা করি সবাই ভালো আছে এবং সুস্থতার সঙ্গে বাসাতেই অবস্থান করছো আজকে আমরা একাদশ দ্বাদশ শ্রেণীর উচ্চতর গণিতের ডিফারেন্সিয়েশনের একটা টপিকস স্পর্শক এবং অবিলম্বে আর একটা নতুন একটা টাইপের প্রবলেম নিয়ে তোমাদের সাথে আলোচনা করব ইতিপূর্বে তোমাদের সাথে আমি দুইটা টাইপের প্রশ্ন নিয়ে আলোচনা করেছিলাম আজকে থার্ড টাইপের প্রশ্ন নিয়ে তোমাদের সাথে আলোচনা করব তোমরা এখানে দেখতে পাচ্ছ যে একটা বক্ররেখার সমীকরণ দেওয়া আছে এবং প্রশ্নে বলা হচ্ছে যে এত বক্ররেখার যে সমস্ত বিন্দুতে স্পর্শক স্পর্শকগুলো স্পর্শকগুলো অক্ষ দুইটির সাথে সমান সমান কোন উৎপন্ন করে তাদের ভুজ নির্ণয় করো ভুজ অর্থাৎ এক্স এর মান নির্ণয় করতে হবে কারণ ভুজ হলো এক্স এর মান তোমরা জানো আর কোটি হলো অ এর মান অক্ষ দুইটার সাথে সমান সমান কোন উৎপন্ন করে দেখো সমান সমান কোন কখন উৎপন্ন হয় যখন তোমরা জানো এটা একটা সরল রেখা সমীকরণ এবং এইটাও একটা কি সরল রেখা সমীকরণ তোমরা দেখতে পাচ্ছ এখানে দুইটা সরল রেখা আছে এই দুইটা সরল রেখা কখন অক্ষদয়ের সাথে সমান সমান কোন উৎপন্ন করবে দেখো এখানে কোন যেহেতু নব্বই ডিগ্রি তো একমাত্র এখানে পঁয়তাল্লিশ ডিগ্রি হলেই এখানেও পঁয়তাল্লিশ ডিগ্রি হবে এখানেও পঁয়তাল্লিশ ডিগ্রি হবে আর আমি যদি একটু কম বেশি করে দেই একটু এদিক থেকে কোনটাকে উৎপন্ন করি তখন এখানে থার্টি ডিগ্রি হবে এখানে সিক্সটি ডিগ্রি হবে অথবা একটু আর একটু কাছে দিলে এটা সিক্সটি ডিগ্রি হবে আর ওই দিকে থার্টি ডিগ্রি হবে তো সমান সমান কোন উৎপন্ন করার অর্থ হলো এখানে এক্স অক্ষ এবং ওয়াই অক্ষের কর্তৃত অংশের পরিমাণ যখন একই রকম হবে তখনই পঁয়তাল্লিশ ডিগ্রি কোন উৎপন্ন হয় আর সমান সমান কোন উৎপন্ন করার অর্থই হলো অক্ষ দুইটার সাথে পঁয়তাল্লিশ ডিগ্রি কোন করে অবস্থান করা এটা একটা বেসিক প্রশ্ন তোমরা যারা দূরত্ব এবং উচ্চতা নবম দশম শ্রেণীতে পড়েছিলে তখন থার্টি ডিগ্রি ফর্টি ফাইভ ডিগ্রি এবং সিক্সটি ডিগ্রি কোন অঙ্কনের যে শর্তগুলো ছিল তখন ওখানে ছিল লম্ব এবং ভূমি লম্ব এবং হলো ভূমি সমান হইলেই কি হয় পঁয়তাল্লিশ ডিগ্রি কোন অঙ্কন করা সম্ভব এটা পঁয়তাল্লিশ ডিগ্রি অং মানে কোন অঙ্কনের ক্ষেত্রে একটা শর্ত ছিল যে যখন লম্ব এবং ভূমি কি হবে সমান হবে তখনই কি হয় সেখানে পঁয়তাল্লিশ ডিগ্রি কোন অঙ্কন করা যায় আচ্ছা এবার দেখো আমরা জানি ঢালকে প্রকাশ করা হয় এম দ্বারা এম সমান কত হয় ট্যান থিটা কারণ ঢালের সংজ্ঞা হলো যে কোনো সলরেখা এক সক্ষের ধনাত্মক দিকের সাথে যে কোন উৎপন্ন করে তার ত্রিকোণ তার ত্রিকোণমিতিক ট্যানজেন্টকে ওই রেখাটা ঢাল বলে অর্থাৎ কোনো সরলরেখা এক সক্ষের ধনাত্মক দিকের সাথে এখানে দেখো ধনাত্মক দিকের কর্ডেন যদি তোমরা হিসাব করো তাহলে শুরু হয় এখান থেকে এবং ঘুরতে থাকে এইভাবে তোমরা জানো এটা এটাকে বলে অ্যান্টি ক্লক ওয়াইস ক্লক ওয়াইস না অবশ্যই ঘড়ির কাটার বিপরীত দিকে অ্যান্টি ক্লক ওয়াইস তাহলে এখানে কোন উৎপন্ন হবে দুইটা দেখো এখানে এই যে অংশটা তোমরা দেখতে পাচ্ছ এই অংশের পঁয়তাল্লিশ ডিগ্রিটা এক সকের সাথে ধনাত্মক দিক এবার দেখো এই দিকেও একটা সরল রেখা কারণ এখানে বলছে সমান সমান অক্ষ দুইটার সাথে অক্ষ দুইটার সাথে যদি বলতে একটার সাথে তাহলে অন্য রকম হইতো যেহেতু অক্ষ দুইটার সাথে তাহলে একবার এক সক্ষের পজিটিভ দিকে এবং আর একটা হলো এক্স অক্ষের নেগেটিভ দিকে দুইটা কোনেরই হিসাব হবে তো এখানে যেহেতু ঢাল পঁয়তাল্লিশ ডিগ্রি এই জন্য আমি এখানে লিখেছি ট্যান ফর্টি ফাইভ ডিগ্রি অর্থাৎ এম সমান ট্যান থ্রিটা থ্রিটা কত পঁয়তাল্লিশ ডিগ্রি এই জন্য লিখেছি ট্যান ফর্টি ফাইভ ডিগ্রি আর ট্যান ফর্টি ফাইভ ডিগ্রি মান হলো ওয়ান এবার দেখো আমি এখানে আরেকটা রেখা অঙ্কন করেছি এবং এর কোনের হিসাব করেছি একশো পঁয়ত্রিশ ডিগ্রি কীভাবে যেহেতু এখানে পঁয়তাল্লিশ ডিগ্রি আছে সুতরাং এখানে কত হবে এখানে এক সরল রেখা আমরা জানি সরল কোন হয় হলো এক সরল কোন হয় একশো আশি ডিগ্রি এখানে পঁয়তাল্লিশ ডিগ্রি বাদ দিলে থাকবে হলো কত ডিগ্রি একশো পঁয়ত্রিশ ডিগ্রি থাকবে এবার দেখো আমি কোয়ার্ডেনে হিসাব করে এখানে একশো পঁয়ত্রিশ ডিগ্রি মানটা নিয়ে আসছে কত মাইনাস ওয়ান আচ্ছা তার মানে আমার একটা কোনের মান হলো ওয়ান আর একটা হলো মাইনাস ওয়ান অর্থাৎ প্লাস মাইনাস ওয়ান আমি বলতে পারি দেখো এখন এটা সমাধানটা দেখো এখানে আমি লিখেছি যে যে বক্রকেটা দেওয়া আছে ওয়াই সমান যেটা দেওয়া আছে এরপরে এটাকে ডিফারেন্সিয়েশন করেছি এখন ডিফারেন্সিয়েশন করার অর্থই হলো এই এই বক্ররেখার প্রত্যেকটা বিন্দুতে ঢালের মান পাওয়া ওকে এবার দেখো স্পর্শক দুইটা অক্ষ দুটির সাথে অক্ষ দুইটার সাথে সমান সমান কোন উৎপন্ন করলে ডি ওয়াই বাই ডি এক্সের মান কত হবে প্লাস মাইনাস ওয়ান কীভাবে হইলো সেটা তোমরা এখানে দেখতে পাচ্ছ এরপরে দেখো আমরা যদি এখান থেকে মিডল টার্ম করি এখানে যেহেতু একটা প্লাস মাইনাস ওয়ান আছে একবার প্লাস নিতে হবে একবার মাইনাস নিতে হবে 
এরপর দেখতে পাচ্ছ তোমরা যে এই টাইপের একটা সমীকরণ চলে আসছে যেটাকে মিডল টার্ম করা যায় না অর্থাৎ দ্বিঘাত সমীকরণের এই টার্মটা আসছে তো আমরা জানি দ্বিঘাত সমীকরণের সমীকরণের আদর্শ রূপ হলো এক্স স্কোয়ার প্লাস বি এক্স প্লাস সি যেখানে এক্স এর মানটা বের করার সূত্রটা হলো মাইনাস বি প্লাস মাইনাস রুট ওভার বি স্কোয়ার মাইনাস ফোর এ সি ডিভাইডেড টু এ তো আইসে এটা তোমরা জানো তোমরা উচ্চতর গণিতে নবম দশম চেয়ে এই সূত্রটা পড়েছো এখানে এক্স স্কোয়ারের সাথে যেটা থাকবে সেটা হবে এ এবং এক্স এর সাথে যেটা থাকবে সেটা হবে বি এবং এখানে এই কনস্টান অংশটা হবে সি তো আমাদের এখানে এর অংশটা হলো ওয়ান বির অংশটা হবে মাইনাস টু এবং সির অংশটা হবে কত মাইনাস ওয়ান এরপরে এই সূত্রের সাথে মিলে এখানে বসালে আমাদের এক্স এর মানটা আসে এটা এক্স এর মানটা আসে ওয়ান প্লাস মাইনাস রুট ওভার টু আশা করি এই ক্যালকুলেশনগুলো তোমরা নিজেই পারবা এরপরে আমি এখানে লিখছি তোমরা এখান থেকে দেখে নিতে পারো এরপরে দেখো এরপরে যখন আমরা ওই সমীকরণ থেকে ওখানে আমি বলেছিলাম যে দুইটা মান আছে একটা হলো প্লাস আর একটা হলো কি মাইনাস তো মাইনাস নেগেটিভটা যখন আমি নিয়েছি ক্যালকুলেশন করলে সেম তোমরা এখানে ক্যালকুলেশনের সবগুলো আমি আস্তে আস্তে এগুলো ভেঙে ভেঙে করছি আশা করি তোমরা আগের যে সূত্রটা আছে এই সূত্রের সাথে কম্পেয়ার করলে তোমরা নিজেরাই বুঝতে পারবা তো দেখো এখানে আমার আমার মান বের হয়ে আসছে কত এটা থ্রি প্লাস মাইনাস টু ইন্টু রুট ওভার থ্রি ডিভাইডেড হলো কত থ্রি এটা হলো আমাদের ভুজের মান কারণ আমাদের প্রশ্নে প্রশ্নে তোমরা জানো আমাদের প্রশ্নে চেয়েছিল যে অক্ষ দুইটার সাথে সমান সমান কোন উৎপন্ন করলে ভুজের মান বের করো এটাই হলো আমাদের কি এখানে ভুজের মান আশা করি ওই অঙ্কটা তোমরা বুঝতে পারছো এবার ওই টাইপের আর একটা প্রশ্ন নিয়ে আমি তোমাদের সাথে আলোচনা করছি যে দেখো প্রশ্নটা আছে যে দেওয়া আছে যে এর মান কত হলে এত বক্ররেখার মূল বিন্দুতে স্পর্শকটি এক্সকের সাথে সিক্সটি ডিগ্রি কোন উৎপন্ন করে অনেক সময় এখানে সিক্সটি ডিগ্রি বলে থার্টি ডিগ্রি বলে তো দেখো যখন সিক্সটি ডিগ্রি হয় তখন কোনটা একটু সরল রেখাটা একটু কাছাকাছি হয় আর থার্টি ডিগ্রি হলে একটু দূরে হয় তো এগুলো সম্পর্কে নিশ্চয়ই তোমাদের ধারণা আছে আর দেখো যেহেতু সিক্সটি ডিগ্রি তার মানে একটা হবে টেন সিক্সটি ডিগ্রি কারণ ঢাল ঢাল হলো এম সমান টেন থিটা আর থিটার মান কত সিক্সটি ডিগ্রি আর টেন সিক্সটি ডিগ্রির মান হলো রুট থ্রি এবার দেখো আর একটা হবে আর একটা কোনটা এই যেটা হবে আর যেহেতু এখানে সিক্সটি ডিগ্রি এটা হবে একশো একশো বিশ ডিগ্রি আর টেন একশো বিশ ডিগ্রি মান আমরা কোয়ার্ড এনে হিসাব করলে আসে মাইনাস রুট থ্রি অর্থাৎ তোমরা দেখবা যখনই কোন উৎপন্ন করে সিক্সটি ডিগ্রি হোক বা থার্টি ডিগ্রি হোক তোমরা ধরে নিবা সেখানে দুইটা মান আছে একটা পজিটিভ একটা নেগেটিভ যদি এখানে থার্টি ডিগ্রি হতো তাহলে এখানে সেম হইতো মান আসতো দুইটা আসতো মান এবার দেখো এগুলা নিয়ে তোমাদের কোনো সমস্যা থাকার কথা না ডিফেন্সেশন পর্যন্ত এরপর যেহেতু মূল বিন্দুতে দেখো প্রশ্নের মধ্যে আমাদের এখানে বলেছে মূল বিন্দুতে মূল বিন্দুতে মানে জিরো জিরো বিন্দুতে তাহলে জিরো জিরো বিন্দুতে ডি ওয়াই বা ডি এক্সের মানটা কত আমরা এখান থেকে এক্সের পরিবর্তে এখানে এক্সের পরিবর্তে আমরা এখানে শূন্য বসে দেবো যেহেতু ওয়াইয়ের মানটা নেই এই জন্য এখানে মান আসবে কত এ আচ্ছা আমি লিখেছি কিন্তু মূল বিন্দুতে ঢাল ঢাল কে আমরা এম দ্বারা সূচিত করতে পারি এম সমান কত ডি ওয়াই বা ডি এক্স আর আমি এখানে লিখেছি টেন কত প্লাস মাইনাস থ্রিটা এখন বলতে পারো যে প্লাস মাইনাসটা কেন লিখলাম কারণ দেখো এখানে মান আমার দুইটা বের হয়েছে একটা হলো প্লা মাইনাসের মান আর একটা হলো কি প্লাসের মান এই জন্য আমি এখানে প্লাস মাইনাস থ্রিটা লিখছি কারণ সবসময় কোনের মান বললে সবসময় দুইটা মান বের হবে এই জন্য আমি এখানে প্লাস মাইনাস থ্রিটা লিখেছি এরপরে দেখো ডি ওয়াই বা ডি এক্সের মান ডি ওয়াই বা ডি এক্সের মান জিরো জিরো বিন্দুতে কত ছিল দেখো এখানে এ ছিল এই জন্য আমি ডি ওয়াই বা ডি এক্সের পরিবর্তে এ বসে দিয়েছি এরপর টেন প্লাস মাইনাস থ্রিটা হলো কত দেখো সিক্সটি ডিগ্রি আর টেন সিক্সটি ডিগ্রি আমি যদি এই প্লাস মাইনাসটাকে সামনে নিয়ে আসি টেন সিক্সটি ডিগ্রির মান তোমরা জানো কত হবে প্লাস মাইনাস রুট ওভার এটা যেহেতু প্লাস মাইনাস সামনে আসে টেন সিক্সটি ডিগ্রির মান হবে কত রুট থ্রি তোমরা এখানে সবসময় ধরে নিবা যখনই কোনো কোন দেওয়া থাকবে সে কোনটা অবশ্যই দুইটা কোন উৎপন্ন উৎপন্ন করবে একটা হবে প্লাস আর একটা হলো মাইনাস এই জন্য এখানে সবসময় মানগুলো আসবে কি প্লাসে মাইনাস আর আসবে দুইটা আসবে একটা প্লাস আসবে একটা মাইনাস আসবে আশা করি এই টাইপের যে প্রশ্নগুলা তোমাদের কোনো সমস্যা হওয়ার কথা না এখানে যদি সিক্সটি ডিগ্রিও থাকতো তাহলে তোমাদের অ্যান্সার এখানে যেটা আসতো সেটা অবশ্যই কী হইতো প্লাস মাইনাস সামথিং কিছু একটা আসতো আশা করি তোমরা সবাই বুঝতে পারছো ওকে থ্যাংক ইউ সবাইকে